നമസ്കാരം ഈ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൗമുദി ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്ട്രസ് ആണ് ഇതിനോടകം തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധയായ തരുഷിയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് തരിശി എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് ഒരു യുണീക്ക് നെയിം ഒരു ക്യൂട്ട് നെയിം എന്താണ് ഈ ഒരു പേരിന്റെ അർത്ഥം തരിശി മീൻസ് ശരിക്കും ഒരു ട്രീ ആണ് ഹാപ്പിനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ട്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ തരിശി എനിക്ക് തരിശിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തരിശിൽ നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടം ഇൻ ഡൽഹി ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടം അല്ല ലൈക്ക് ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കേരളയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയി സെവൻ ഇയേഴ്സ് സ്വന്തം ഒരു ഡൽഹിയാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ നീവിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മലയാളം പഠിച്ചത് അതായത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അല്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം പഠിച്ച വാക്ക് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൗണ്ടിങ്സ് ആണ് പഠിച്ചു ശരിക്കും ഓൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് തെരി വിളിക്കാൻ പഠിക്കും അതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടിങ്സ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശബ്ദമല്ലേ ലൈക്ക് പഴ മഴ പഴം അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും അതൊക്കെ പഠിച്ചു അതായത് കുറച്ച് ടഫ് ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ട് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നല്ല ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരു ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പോലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി എന്നുള്ളത് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ പറയണം ഈ നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി ഈ നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി ഈ നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി എന്നുള്ള മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഈ നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി ഈ നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി സിംഹത്തിന്റെ മുല്യം പെട്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലോ വെരി ഗുഡ് നന്നായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മലയാളത്തില് മലയാളികളുടെ അഹങ്കാരമായ മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം ഒരു മൂവി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ തരുഷിക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ അറിയോ അത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ് മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് ഞാൻ ഡ്രീമിന് പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ബിഗ് ഫോർ മീ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഡ്രീം അത്ര വലിയ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് കോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലൈക്ക് വിശ്വസിച്ചിലെ ഈ ഫേക്ക് കോളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടി ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് അടം കിട്ടി മമ്മക്കടി കൂടെ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാവമാണ് ഭയങ്കര ചിരിച്ചിട്ട് കളിച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ടിൽ കോവാർട്ടിസ്റ്റ് ഭയങ്കര സെറ്റിൽ ചെയ്യും ലൈക്ക് അവരുടെ കൂടെ ജാടൊന്നും കാണിക്കില്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും സോ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തു സംസാരിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നായിരുന്നോ ടിപ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പിന്നെ മമുക്ക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തരച്ചു അത് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ അയ്യോ മമുക്ക കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്തു കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ആയി മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോ ഇതിനോടകം തന്നെ ഫസ്റ്റ് കഥ പറഞ്ഞ കഥ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓമനക്കുട്ടൻ പിന്നെ ഇപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തികൾ അപ്പൊ ഈ അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വഴക്ക് കേട്ടിട്ടുണ
പുലിക്കളി അങ്ങനെ കുറെ കളികളുണ്ട് തിരുവാതിര കളി തിരുവാതിര കളി അങ്ങനെ ഇഷ്ടം വള്ളംകളി പുലിക്കളി എന്ന് പറയുമ്പോ പുലിയുടെ അവര് കുറച്ച് വയറുള്ള ആൾക്കാർ പുലിയുടെ പെയിന്റിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരിങ്ങനെ കളിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ ഓണത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പിന്നെ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അറിയോ എന്താണ് ഓണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേരൊക്കെ എന്താണ് ലൈക്ക് പുലിക്കളി എന്നാണ് അറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുലിക്കളി അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് ഇത്രയും സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഡ്രീം റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ആക്ട്രസ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഡ്രീം റോൾ ഇന്ന റോൾ ചെയ്യണം ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കണം എനിക്ക് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്ട് പോലെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് വിമൻ അല്ലേ ഭയങ്കര എംപവേർഡ് വിമനിന്റെ ബയോഗ്രഫി ചെയ്യണം അതുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണിക്കാൻ ടഫ് ആണ് ലൈക്ക് അത് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറുടെ പോലെ അല്ല ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആവും അപ്പോ ബയോഗ്രഫി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോ ഇനി എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാല് ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലി സപ്പോർട്ടീവ് ആണോ ഈ ഒരു വീട്ടില് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു അനിയത്തിയുണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് പിന്നെ അമ്മയുടെ ഡ്രീം ആയിരുന്നു ശരിക്കും ലൈക്ക് ഏതോ ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ഭയങ്കര ഡ്രീം അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ബൈ ലക്ക് ആണ് വന്നു ബൈ ലക്ക് ആണ് എല്ലാം ആയി അപ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അച്ഛനും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അമ്മ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു തരുണി മണിയെ തരുഷിയെ കണ്ടെത്തിയത് മലയാളികൾ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും മോഡലിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മോഡലിംഗ് ചെയ്തു അങ്ങനെയായിരുന്നു ബിക്കോസ് അപ്പോഴും ലൈക്ക് മൂവി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗോൾ മൂവി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ടെൻത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയർ ഞാൻ മോഡലിംഗ് ചെയ്തു മോഡലിംഗിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഷൂട്ട് കാണാൻ പോയി അവിടെ ഒരു മോഡൽ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ലുക്ക് മാൻ അപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ലൈക്ക് തരുഷി മോഡലിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് വന്നു അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്താകുമായിരുന്നു ഡോക്ടറിലാവുമായിരുന്നോ എഞ്ചിനീയർ ആവുക എൻ്റെ അച്ഛൻ നേവിയിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓഫീസർ ലൈക്ക് എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസർ ആവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ വീട്ടിൽ സിബ്ലിങ്സിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയാം ചേച്ചി ഡൽഹിയിലാണ് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പേര് പ്രിയാൻഷു ആണ് പിന്നെ അനിയത്തിയുണ്ട് ഇവിടെ കൃഷി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ടൈ കോണ്ടോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൈയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ശരി സോറി സോറി ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട് മോഡലിംഗ് ഉണ്ട് സിംഗിങ് ഉണ്ട് സിംഗിങ് ആക്ടിവിറ്റി വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എനിക്ക് ഡാൻസിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വോളിബോൾ നാഷണൽസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മോഡലിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്പോർട്സിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കരാട്ടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടല്ല ഡാൻസ് അറിയും അതെ അതെ അപ്പോൾ ഓൾറൗണ്ടർ ആണെന്ന് പറയാം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല കുറേ കാര്യം ഉണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ തരശ്ശിയുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്താ കറണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് എന്താ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ ലൈക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ കമ്മിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രോജക്ട് ഓക്കെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഷാജി പാട് ഒത്തിരി വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ്
നമ്മളെ ആലോചിക്കുക പോലെ അത്ര ലൈക്ക് സ്റ്റാർ ലൈഫ് ഒന്നും ഇല്ല സ്റ്റാർഡും ഒന്നും ഇല്ല ലൈക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് മോർണിംഗ് ടു നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ രസമാണ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ പുറമേയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി അറിയാം അവർക്ക് ബോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അറിയാം അതും മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് തോന്നി അറിയാം മാസം ഞാൻ മോളിവുഡ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഐ ഫീൽ ആക്ടിംഗ് ഇൻ മലയാളം ലൈക്ക് ആക്ടിംഗ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ടും ലൈക്ക് മലയാളം കുറച്ചും കൂടി സട്ടിൽഡ് ആണ് തെലുഗുൽ പോകാൻ തെലുഗു ഭയങ്കര ഹെവി ആക്ടിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മോളിവുഡ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ എന്ത് തോന്നുന്നു മലയാളം മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്ര സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ വേണ്ടത്ര ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പവർ ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ലൈക്ക് കഥ പറഞ്ഞ കഥ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പിന്നെ അബ്രാഹിമിൻ്റെ സന്തതികളും ആൻസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഫാമിലി പോലെയാണ് എല്ലാവരും മലയാളത്തിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് തന്നെ ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലൈക്ക് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല യാത്രകൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം ഏതാണ് എനിക്ക് ബാക്ക് ഫോട്ടോസ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ കൊറേ സ്ഥലം ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ മൂന്നാറ് ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് മോഡൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സസൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കൺട്രോളിങ് എങ്ങനെ ഡയറ്റ് ഡയറ്റിങ്ങും ഫുഡ് ഒന്നും ഇല്ല ശരിക്കും വരാണ് എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഡയറ്റ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എവറി ഡേ ഫ്ലോർ എക്സസൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മസ്സേസ് വേണ്ട ഇത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത മതിയാണ് എൻ്റെ ഒരു എയിം അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലോർ എക്സസൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഏത് സമയത്ത് രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്ര ടൈം എക്സസൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടൈം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യും ടൈം ഫിക്സ്ഡ് ഒന്നും ഇല്ല എപ്പോൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടാൽ അപ്പോൾ ചെയ്യും ലൈക്ക് രാവിലെ ബസ് ആണെങ്കിൽ നൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യും ഈവനിങ്ങിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആരുടെ ഒപ്പം ആക്ട് ചെയ്യണം ആരുടെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയാനുള്ള ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കുറെ പേര് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആക്ടേഴ്സ് പറയും ദുൽഖർ സൽമാന്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മമ്മൂക്കോടൊപ്പം അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റാർട്ടിന് തന്നെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മൂവീസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിട്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഏതാണ് ഇതല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ട് പറയും പക്ഷെ കോഴിക്കോട്ട അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട കോഴിക്കോട്ട അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ സദ്യ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൈസം ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ സന്ദർഭം ഓക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത് കിച്ചണിൽ കയറാറുണ്ടോ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അച്ഛനമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ടൈം അപ്പോൾ ഞാനും അന്നത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എവറി ഡേ ഞാൻ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ലൈക്ക് സിക്കാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചിരി ചിരി കാര്യങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എഗ് സാധനം ബ്രെഡ് സാധനം ഒക്കെ കൂടുതൽ മമ്മിയാണ് കുക്കിംഗ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല അച്ഛനാണ് ശരിക്കും നല്ല കുക്ക് ചെയ്യും അമ്മയാണ് എവറി ഡേ കുക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ അച്ഛന്റെ കുക്കിംഗ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ കിച്ചണിൽ കയറണം അതൊക്കെ ചെയ്യും അമ്മ പറയും കിച്ചണിൽ കയറും കൂടുതൽ വടക്ക് കേൾക്കാറുള്ളത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ആ അത് ഞാൻ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫോണിലാണ് സോഫ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കണ്ടിട്ടിരിക്കും അതാണ് അതിൽ അതിന് വടക്ക് സ്ഥിരമല്ലാത്തുള്ളതാണ് എപ്പോഴും കിട്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ ഇരിക്കാണ് ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല
പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അല്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് പോകും കഴിക്കും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും വീട്ടിൽ വരും വീട്ടിലെ ഓണം ആഘോഷമില്ല എൻ്റെ അമ്മക്ക് ലൈക്ക് ഓണം സദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പുറത്ത് പോകും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആഘോഷിക്കും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എപ്പോഴും ചിരിയാണ് ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയം തുടങ്ങി ചിരിയാണ് എപ്പോഴും ചിരിയാണ് അതാണല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോ ചിരിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല അങ്ങനെ അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ തരുഷിയുടെ മുഖത്ത് എന്നും ഈ ഒരു ചിരി മായാതിരിക്കട്ടെ എന്നും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ആ ഒരു പേരിന്റെ അർത്ഥം പോലെ തന്നെ എന്നും ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ ഡ്രീം പ്രോജക്ട്സ് അത് സത്യമായി മാറട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം 